Всем хеллоу, ребятушки, с вами Дамрели, добро пожаловать на новый ролик. Продолжаем, ребят, за этой нанс, я сейчас нахожусь возле здания, в котором мы с вами купим помещение, которое, в свою очередь, постараемся сдать какой-нибудь предприимчивой компании. Итак, поехали. Офис, если что, находится по адресу Sunbeam Area 90 дробь 1. Размер помещения 27 квадратов, текущая ставка 530 тысяч долларов. Давайте для начала мы с вами осмотримся... А это ведь, ребят, тот офис, который мы с вами делали. Нет, я сразу узнал это здание. Я просто не знал, что наш ремонт здесь сохраняется. Прикиньте. Оказывается, ребят, так бывает. Ладно, в любом случае, здесь придется все разрушить, все продать. Потому что это никак не вписывается в концепцию офиса, который я хочу здесь сделать. Я вам, ребят, чуть позже расскажу, какие у меня есть мысли по этому поводу, что здесь можно сделать и какие у меня есть опасения. А пока что нам нужно оценить, ну а что тут оценивать, это же ведь мы с вами делали здесь ремонт. Да, конечно, интересно. Блин, если бы знал, я бы, может быть, что-нибудь э, здесь специально сделал, чтобы офис стоил подешевле. Ну, типа, знаете, заранее себе сбить цену. Ладно, давайте, где там уже? Ну, 100% мы же оценили. Или еще надо что-нибудь? А, ну окей, давайте еще что-нибудь оценим. В принципе, что тут оценивать? Блин, дядя Стив, ну ё-моё, ты что, забыл уже? Ну ладно ты, старый, то у тебя с памятью там еще может быть не очень хорошо. Но я-то помню, сколько я здесь потратил. Потратил не так уж и много, кстати говоря. Ладно, за сколько мы с вами сможем купить? 557 тысяч уже выросла цена, пока мы с вами загружались. Смотрите, здесь пишется 530... Вот сейчас 2, а здесь... А, это приблизительно 557. Все, ребят, туплю немного, ладно. Все, за 534. Ай, ладно, хорошо, давай еще плюс 1000. Все, за 536, ребят, я забираю. Расходитесь, этот офис мой. Я уже с ним, так сказать, повязан давно. А, похоже, вы уже так, ну это понятно, это он уже нам с вами говорил. Все, давайте начинать делать ремонт. Начинаем ремонт, продаем, ребят, все, что здесь только можно. А можно как-то это быстро все сделать? К сожалению, походу, ребят, нельзя это все сделать быстро. Придется, ну, вот так вот сразу... По одной кликать Короче, какие у меня есть мысли по поводу этого офиса В общем, ребят, я тут за кадром Когда фармил деньги Выполнял заказики, в том числе на подбор Арендаторов И там есть подбор компаний Так вот, у компаний Разные требования Ну, типа, род деятельности Это, ребята, и так понятно Прикол в том, что там еще учитывается штат сотрудников. Соответственно, если рабочих мест в вашем офисе будет недостаточно, чтобы посадить всех сотрудников, то этот заказ для клиента помечается не... Как, как же он там помечается? Короче, не помню, как он помечается, но я думаю, что мы с вами в любом случае увидим это. Короче, их нельзя, с ними нельзя будет вообще торговаться. Вообще никак. Соответственно, нам нужно сделать как можно больше мест рабочих, потому что в основном, я замечал, приходит там ребята с сотрудниками там 10 и больше э, в компании то как понимаете довольно таки много и соответственно требует очень большого количества рабочих мест так это мы можем продать или это потом разрушится уже вместе со стеной ладно окей короче мы с вами уже две комнаты освободили давайте освободим теперь эту блин вот вроде бы стул вместе с столом должен продаваться сразу же вместе но что-то как-то нет. Ну, в общем, когда вещи привязаны друг к другу, они продаются сразу пачкой. Вот почему-то здесь это не так работает. Возможно, из-за того, что мы только купили офис, а не сами поставили. Нет, ну вернее как, мы сами-то ставили это все дело. Но я думаю, что, короче, вы поняли, о чем я сейчас говорю. Все. Помещения очищены, давайте разрушим стены, потому что, ребят, перепланировка здесь нужна прям капитальная. Короче, у нас на ремонт 154 тысячи, но, как практика показала, этого более чем достаточно. А, у нас уже, получается, помещение оборудовано под офис, кстати говоря, да. Если что, ребят, сейчас вам покажу, давайте, я тут натыкался, сейчас пройдет автосохранение. Давайте покинем пока что. Короче, если вы, например, купили квартиру, либо же, например, купили офис, как я сейчас, и вам нужно что-то в другое переделать. То есть, грубо говоря, у нас сейчас офис, а если я захочу это переделать в квартиру, мне нужно перейти вот сюда вот в улучшение. Жилая классификация. Стоит это 5000 рублей. Соответственно, там придет чувак, походит, вернее, долларов, не рублей. Чувак походит, оценит помещение, и, соответственно, потом оно переквалифицируется. Также, ребята, работает все и с бизнесом. Ладно, давайте с вами заниматься ремонтом. А, нас тут что должен быть? Должен быть кабинет начальника и должен быть туалет. Хорошо. Я так, ребят, предлагаю вам сделать. Вот это, наверное, помещение. 
Вот так вот ровненько мы с вами отделим. Это будет кабинет начальника. Давайте сразу зафигачим сюда стены. Так, раз, два и три. Дверь у нас будет, разумеется, по центру. Во, прекрасно. Также здесь нам нужно будет как-то выделить место под нужник. Типа вот так вот нормально будет? О, кстати, да, смотрите, я могу туалет сделать на входе и тем самым закрыть вот этот вот некрасивый щиток. Единственное, что нам нужно вызвать дядю Стива. Так, электричество. Демонтируй-ка, пожалуйста, вот эти вот розеточки. Я бы, наверное, в принципе, сейчас все розетки демонтировал. Кроме, наверное, вот этой. Потому что непонятно, как они там будут себя вести. Вот видите, сейчас нам розетка мешала поставить стену. Это не очень хорошо. Так, давай-ка. Стена. Ставим ее вот так, вот так и вот так. Все, ребят, этого более чем достаточно. Нам тут, по сути, что нужен? Унитаз и раковина. Все. Возможно, нужно больше унитазов, но пускай они уже, знаете, сами там разбираются. А вход в туалет будет здесь. Чтобы, ну, типа, знаете, дверь не смотрела на рабочее пространство. Будет не очень красиво. А все получается. Ну, получается, да. Давайте сами поставим двери. Самые лучшие, ребят, опять же ставим. Во. Все прекрасно. А, начнем, наверное, с маленькой комнаты, как раз с ванной. Итак, мебель. А нет, подождите, рано мебель. Давайте положим какой-нибудь пол. Я, ребят, буду стараться класть что-нибудь подороже. Ну, давайте, например, современное поставим. Чтобы, ну, сами понимаете, выудить как можно больше э, денег с арендатора. Так, ну а здесь, наверное, какую-нибудь плиточку, может быть. Я, типа, вот эту вот очень часто ставил. Довольно-таки красивая. Но, может быть, э, типа, вот так... Нет, ну это не очень. Знаете, вот лично мне нравятся туалеты, вообще отделка туалетов, в таких вот спокойных серых тонах. Вот типа что-то модерное, если, опять же, судить по примеру этой игры. Либо, ну типа современного дизайна, что-то в этом духе. Вот, короче, я думаю, оставим таким вот образом. Все, давайте с вами, наконец-таки, купим мебель сюда. Нам нужен унитаз. Ну, разумеется, ребят, унитаз будет самый лучший. А Как-нибудь... Ну-ка, вот если я поставлю раковину вот сюда... Просто, ребят, хочу проверить, влезет ли сюда унитаз. Ну, чтобы еще при этом было комфортно сидеть. Ну, типа, да. Я понимаю, что здесь в идеале можно было бы обойтись и одним квадратом. Но, блин, здесь, ребят, висит щиток, поэтому у нас будет немного побольше. Так, ставим сюда ершик. А, ставим сортирочку. Ну-ка, подожди. А, сюда не влезает. Значит, ребят, поставим вот таким вот образом. Кстати говоря, как раз можно будет использовать эту бумагу, и чтобы вытереть руки. Я вообще в реальной жизни так не делаю, но пускай здесь ребята это делают. Так, жидкое мыло, конечно же, без проблем ставим его. А, щеточки, понятное дело, это нам с вами все не нужно. Зеркало давайте поставим вот такое красивое, современное. Во, неплохо. Ребят, я понимаю, что мы с вами все ремонты делаем плюс-минус в стиле модерн и современный. Ну, блин, что я могу поделать, если мне нравится так? Тем более, ну, сами видите, выбора у нас, даже несмотря на то, что я прокачался, ни хрена себе, у меня 44 уровень. Все равно этого, ребят, еще, как видите, недостаточно, чтобы прям... Э, чтобы прямо вот все открыть. Давайте я поставлю два полотенцесушителя, пускай будет так. Ну, а сюда, на самом деле, я бы поставил какие-нибудь декорации. Так, мастерская, это не то. Вот бизнес-предмет, ребят, это нам вот это здесь понадобится, но я здесь не вижу того, что в теории можно было бы здесь поставить. Тогда давайте, может быть, какие-нибудь постеры, цветы, например, почему бы нет. Давайте... А я знаю, что мы поставим. Так, давай вот игрок. Давай, наверное, раз. Игрок, два. Это, ребят, если что, небольшой спойлер, чем у нас будет здесь офис заниматься. Да, там есть разные специализации, я вам их чуть позже покажу. А, так, давайте, наверное, освещение какое-то поставим, ну, потому что ну, что-то как-то не солидно, мне кажется, без освещения. Ну и давайте пару цветочков. Ну а почему бы нет? Ну пускай будут. Давайте что-нибудь такое вот. Либо, кстати, вот что-то в этом духе, например. Типа вот так. Не, ну так будет некрасиво. Не, она не вписывается. Хотя ее, может быть, типа куда-нибудь сюда можно поставить. А тебя мы поставим вот, ну, что-нибудь по типу вот такого. Не совсем вроде бы ровно. Давайте попробую немного переместить. Ну, ну, типа как-то ладно. Давайте я попробую вот так вот сделать. Во. Так определенно, ребят, лучше. Ну и, собственно, все. Я думаю, что здесь больше ничего не стоит добавлять, потому что, ну, это будет, блин, банальный, ребят, перегруз. Нужно еще запоминать, учитывать, вернее, то, что... Мы находимся в офисе. Это рабочее пространство, поэтому здесь много всего не надо. А давайте я, наверное, сразу... А, нет, коммуникации мы с вами оставим напоследок. Давайте займемся теперь основным офисом. 
Здесь у нас будут сидеть сотрудники работать. Что мы можем здесь такого положить? Ну, я бы, на самом деле, положил бы панели. Мы уже с вами такое использовали. Хотя, ну, может быть, что-то сейчас уникальное найду. Это ламинат. О, кстати, ламинат. Вот, ребят, сто процентов ламинат мы еще с вами ни разу не использовали. Мы использовали либо панели, либо всякое прочее говно. Вот. Короче, кладем ламинат. Вот так вот он выглядит. Не знаю, может быть, темнее. Нет, темнее некрасиво. Вот, пускай будет такой. Теперь стены. Стены нужно, я думаю, покрасить во что-то яркое. Возможно, зеленое яркое. Но нет, выедает глаза, ребята. Это точно не подойдет. Спокойное сильно тоже не подойдет. Сотрудники здесь не расслабляются вообще-то, а работают. Ставить желтые стены в совокупности с желтыми полами. Ну, блин. Это, ребят, вообще не есть хорошо. Поэтому нет, 100% это нам не подойдет. А если вот что-то, ну, типа лилию? Или как это называется? Старомодная лилия, да. Или красные обои. О, кстати, смотрите, желто-красная. Во! Точно, я думаю, что наши сотрудники будут вот прям на рабочем тонусе, находясь в таких цветах. Все, устанавливаем с вами мебель. Вот, если что, раздел «Бизнес-предметы». И здесь мы с вами что можем ставить? Короче, смотрите, как вы можете уже понимать, есть предметы для офиса начальника, а есть для офиса подчиненных. Минимум нужно поставить два рабочих места. Но, ребят, я вам 100% гарантирую, что этого не хватит. Смотрите, здесь есть какие специализации. Звукозаписывающая компания, есть архитектурная компания, есть начальника стол компании геймдизайна. Детективной компании мы, кстати, с вами уже делали такое И бухгалтерская компания Не знаю, откроется ли еще что-то в будущем Но, ребят, я вам предлагаю вот чем заняться Именно разработка игр А почему бы нет? Это довольно-таки интересно, довольно-таки круто И, кстати говоря, по цене вот этот вот стол программиста самый дорогой Ну, понятное дело, потому что здесь компудахтер стоит Так, как нам посадить, ребят, сотрудников? Нужно как-то их посадить красиво Как-то прям, ну, прям, чтоб нормально А вот как, я не знаю а может быть, ну, что-то типа вот такого. Кстати, а если я поставлю столы друг напротив друга, нормально там будет? Ну, типа здесь я поставлю так, понятное дело, а в других местах сделаю несколько иначе. Хотя вот здесь в идеале, мне кажется, можно вместить и больше столов. А ну-ка. Просто, ребят, нужно больше и больше рабочих мест. Ну, типа здесь 100% можно ставить вот таким вот образом. Это, ребят, прям не обсуждается. Декорации, возможно, здесь будет по минимуму. Моя задача сделать как можно больше рабочих мест. Кстати говоря, нам нужно еще сюда как-то розетку подтянуть, но там вроде бы их можно вставлять в полы. Ну вот, типа 4 здесь. А Как-нибудь еще вот здесь бы. Ну типа если вот так. Ну парочку давайте вот поставим таким вот образом. Нужно, ребят, как-то может быть поразнообразнее что ли размещать эти столы. Так, оно там присосется, отрегулируется. Не знаю, ребят, присосалась она или нет, но вот я поставил, как мне кажется, ровно. Все, теперь сюда. А вот как-нибудь здесь бы что-то придумать. Блин, я вот даже не знаю. Нужно, ребят, подумать хорошо. Нужно сделать прям э, хороший дизайн. Давайте-ка мы для начала продадим. Все равно она продается один к одному, поэтому не страшно. Так, э, типа если вот таким вот образом. Раз, два, два стола. И три, четыре. Кстати, обратите внимание... Получилось довольно-таки неплохо. А единственное, что вот этот, наверное, стол стоит продать, потому что он загораживает проход. А это, как минимум, ребят, несоответствие технике безопасности. По итогу у нас получается... Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 рабочих мест. Ну, блин, я думаю, что ну, этого 100% должно хватить. Ну, куда еще можно поставить? Можно поставить еще вот таким вот образом стол. Вот типа так. Ну, кстати, да, будут спинами сидеть друг к другу. И, по идее... Будет нормально. Также можно, ребят, еще и поставить вот здесь. Ну и все. Получается 12 мест. А там есть просто, ребят, компании и 20 сотрудников в штате. То есть, сами понимаете, это прям очень дофига. Ладно. Давайте с вами купим кресло. Ну, так как, ребят, у нас гейм-дизайнерская компания, мы с вами будем покупать самые дорогие геймерские кресла. Так, присасывайся сюда, сюда. Ну, я думаю, что здесь прям можно работать очень даже комфортно. Главное, чтобы вот здесь можно было пройти. Но вроде бы, смотрите, не возбухает игра. Значит, пройти можно. Блин. Ну, красота. Осталось только, ребят, это все дело как-то украсить. Чем мы с вами можем здесь украсить? Ну, во-первых, э -э, телефоны. Они, кстати говоря, нужны нам будут. Э -э, Давайте-ка попробуем поставить. Ну-ка, давай офисный телефон. Типа ты вот здесь. 
Нет, смотрите, на вот эти столы ставить нельзя. Значит, нам нужно что-то поставить свое. Окей, сейчас поставим. Смотрите, вот есть микрофон. Кстати говоря, внешне на блюете очень сильно похож. Настольная лампа, ну, ничего здесь не ставится. Копировальная машина. 100% ребят нужна копировальная машина, потому что, ну, так или иначе, здесь что-то будут распечатывать, правильно? Давайте вот таким вот образом ее поставим. Я думаю, что одной на весь офис будет достаточно. Потом доски. Доски давайте э, как-нибудь вот здесь 100% надо повесить, чтобы сотрудники видели план. Кстати, почему-то у меня тут... А, у меня стол прям слишком вплотную стоит. Вот, кстати говоря, ребят, о чем я вам говорил. Вот видите, перетаскивается сразу вместе с креслом. Соответственно, это также работает, когда вы и продаете. Ровно? Нет, не ровно, нужно регулировать. Я просто, ребят, хочу с душой настроить вот этот вот офис, чтобы он нам приносил как можно больше денег. Потому что, напоминаю... У меня еще висят кредиты, которые я, если что, не погасил. Это, если что, деньги были на, в теории на погашение кредита, но, как видите, я их потратил на немного другие занятия. А, так, а куда вот эти шкафы можно поставить? Блин, а куда их ставить? Я некуда их ставить. Типа на входе. Нет, кстати говоря, на входе, ребят, можно поставить кулер. Но обычно всегда кулеры в офисах находятся на входе. Ну и сюда, конечно, в офис начальника тоже нужно будет тыкнуть, но пока что речь не об этом. Так, шкафы. Пару шкафов. Ну, типа, как-то вот если здесь нормально будет. Можно подойти везде? Вроде бы везде подойти можно, и на этом спасибо. Так, вот эта фигня не ставится. Ну и все, в принципе, ребят. Давайте вот, наверное, канцелярские принадлежности поставим вот здесь. И в теории, кстати, можно поставить прямо вот здесь и телефон. Конечно, обычно телефоны здесь не стоят, но у нас, ребят, будут стоять. Все, прекрасно. А здесь полки вешать, если честно, мне не особо хочется, потому что это будет некрасиво. Это будет, ребят, захламлять пространство, да и сотрудникам, возможно, будет не особо удобно. Давайте мы с вами в качестве декора зафигачим. Что мы с вами зафигачим? Мы с вами зафигачим, во-первых, где это находится-то, ё-моё? Нет, это не в звездочке, это в коридоре. Вот, нам с вами нужны постеры. Конечно, опять же, да, как вы уже понимаете, постеров здесь не так уж и много. На игровую тематику. Давайте я вот так вот немного передвину. И вот этот сдвину сюда. Так что придется дублировать. Аниме, постер, дядя Стив. Ну, в принципе, а почему бы нет? Один из персонажей и игр. Точно, ребят. Дядя Стив у нас здесь будет. Так, э, постер вот такой мы с вами ставим. Там где-то еще Марио есть. Я, ребят, про него помню. Обязательно сейчас добавим. Так, Марио, ты где? Марио. А, Марио у нас вот здесь. О, прекрасно. Теперь давайте вот такой. Короче, ребят, максимально буду стараться а, разнообразно все делать. Приключение к Воке. Ну, это выглядит на самом деле как афиша какого-то мультика. Но пускай висит. Предположим, ребят, что это какая-нибудь игра. Так, это музыкальный постер, это нам не надо. Давайте снова воткнем сюда. Нет, мы сюда дядю Стива не воткнем, давайте что-нибудь побольше. А маленькая вечеринка никого не убьет. Ага, прикольно. Нет, нам это с вами не подойдет. Ну, блин, давайте... Нет, подожди-ка, Марио. Кстати, да, точно, ребят. Или вот. Ну, типа, знаете, отсылочка на какого-нибудь Пакмана. Я знаю, что не особо похоже, но... Блин, ребят, мы с вами представим, что это похоже. Так, Stay cool. Обязательно тоже давайте мотивационных постеров добавим, чтобы наши сотрудники работали максимально эффективно. Так, Be Brave. Пускай тоже вот это будет как-нибудь сюда. Не буду, ребят, прям подгонять, подгонять их ровно вешать, потому что это не особо круто. И Work Hard. Вот. Все, мне кажется, очень даже красиво получилось. Никакие цветы здесь не нужны. Пускай будет свободное пространство. Единственное, что... А, кстати, это, по-моему, тоже в коридорах находится. Давайте положим каких-нибудь ковров. Современный, простой, модерн. Вот, давайте модерн. Чисто, ребят, с вами положим посередине, чтобы сотрудникам было, ну, опять же, удобно ходить по офису мягко. Может быть, там, знаете, многие а, в тапочках тут находятся. Соответственно... На ковре им будет очень даже комфортно. То есть они будут себя чувствовать, по сути, как дома. Так, вот здесь, наверное, нужно положить какой-то коврик. Просто, ребят, чтобы... Вот так вот, welcome. Чтобы, опять же, могли вытирать ноги, когда заходят в офис. Ну и все. По сути, наверное, места здесь больше никакого нету. Давайте посмотрим, могу ли я тут что-то добавить. Я просто думал, может быть, какая-то урна будет. Но нет, ничего нету. Было бы неплохо, на самом деле, урн поставить, но их, ребят, тут нету. Ладно, стены. Давайте с вами заниматься стенами. А, так, офис начальника, ребят. Это должно быть что-то строгое. Я думаю, что можно вот такой вот цвет, как он называется, жуткое кофе. Добавим его. 
Ну и на пол положим опять же ламинат. Только зеленый. Вот такой вот, ребят, темный офис начальника. Чтобы сотрудники боялись сюда ходить. Ладно, мебель. Давайте с вами сразу начнем тыкать мебель. Так, это у нас э, вот это вот. Рабочий стол начальника компании Game Design. Да. А я предлагаю вам, ребят, ну, понятное дело, поставить вот таким вот образом. Чтобы сразу перед входом сидел и смотрел на всех, кто сюда заходит. Потом кресло. Нам нужно кресло. Так, это где находится? А, здесь офис. Кстати, можно было вот тут что-нибудь взять. Во, присосалось. Присосалось же? Да, присосалось. Кстати, да, можно было здесь что-то взять. О, кстати, вентилятор. Может быть, стоит поставить? Ну, типа, как-нибудь вот так вот. И вот так вот. Нормально? Главное, чтобы проход не загораживало. Вроде не загораживает. Как видите, ребят, кондиционеров я еще не открыл, поэтому да. Придется нам с вами пока что обходиться вентиляторами. А, давайте... Нет, пока что мы начальнику не будем ставить. Тут свои есть еще занятия. А, грамота. Сертификат об участии. Во! Давайте повесим, наверное, вот здесь. Диплом. Ну, типа, знаете, это награды нашего начальника, а, возможно, награды самой компании, кстати говоря, да. Так, офисный шкаф модерн. Типа, два таких вот можно поставить? Да, нормально, смотрите, идеально прямо вписывается. Блин, ребят, мне кажется, очень даже красиво все получается. Так, а это из какого-то сета, подскажите-ка, пожалуйста. Board wide. Board просто. А есть что-то большое? Board wide. Просто хотелось бы, чтобы это было все, ну, понятное дело, в одном стиле. Но что-то, ребят, не вижу. Так, давайте наушники поставим по лебасу. Как-нибудь вот таким вот образом. Потом, ребят, еще для шефа нужен настольный органайзер для файлов и кружка босс. Ну, блин, куда же без нее. Так, кружка босс. Где ты у нас находишься? Вот она, кружка босс. Ставим ее вот так вот сюда. А, может быть, те телефон, кстати, а почему бы нет? Вот типа вот такого что-то. Удобно ему будет? Но я надеюсь, что будет удобно. А потом. Микрофон. Кстати, да, давайте вот просто рядом поставим. Ну, просто чтобы стояло чисто для декорации. Что мы еще с вами здесь можем добавить? Ну, опять же, ребят, кулер отдельный для шефа. Чтобы ему не нужно было через весь офис ходить. А магнитная доска. Нет, наверное, она здесь не нужна. Шкаф для документов. Вот, ребят, 100% нужен шкаф для документов. Типа где-нибудь, наверное, вот здесь, что ли. Вот, 4 штуки. Пускай стоит и нормально будет. А, так, э, органайзер. Да, точно, ребят, нам нужен органайзер. Это вот это? Это вот это. Да, органайзер для файлов. Давайте его, наверное, положим здесь. Вот здесь еще. Я думаю, что можно побольше положить, а почему бы нет? Все, прекрасно. Нужно, ребят, что-то еще здесь заставить. Ну, потому что, сами видите, ну, прям капец, как все уныленько. Мне нужны большие шкафы, но, к сожалению, я таких не вижу. А давайте попробуем вот этот поставить. Что-нибудь в цвет вот этого. Подходит? Ну, плюс-минус подходит. Да, давайте поставим вот такое. Чисто вот так вот в ряд пускай стоит. Хотя нет, знаете, можно сделать попроще. Вернее, можно даже не попроще, а покрасивее сделать. Поставить один вот сюда. Потом следом, ребят, ставим какой-нибудь а, красивый большой цветок. Я помню, что здесь есть вот пальма. Ставим вот сюда вот пальму. Блин, вообще красота. Капец, ребят, всю серию занимаемся обустройством офиса. Ну а что поделаешь? Нужно это делать. Скипать это за кадром, ну я не знаю, мне кажется, не совсем как-то правильно будет. Давайте вот сюда. Теперь еще диплом добавим. Во, блин, ребят, вообще круто, офигенно. А, Как-нибудь вот здесь наполнение какое-то сделать. А в принципе, да, смотрите, книгами прям идеально все наполняется. Так, давай еще, наверное, вот сюда. Вот так вот чуть-чуть. Блин, ребят, не знаю, мне кажется, прям вообще супер офис начальника получается. Да и у нас и офис для работников тоже хорошо выглядит. Во, прекрасно. Так, что-то офисный стул отключился, почему? Типа к нему пройти нельзя. А это, наверное, знаете, из-за чего? Это, наверное, из-за цветка. Нет, ну-ка не под... А, нет, вот подгружается. Да, ребят, цветок, к сожалению, виноват. Хорошо, давайте тогда его поставим вот сюда. А здесь тогда мы стыкнем какой-нибудь просто диван. Потому что, ну а почему бы нет Начальник же будет у себя принимать Кого-то, правильно? Так что нужно гостей где-нибудь посадить Типа как-нибудь вот здесь Да, определенно, давайте так и сделаем а, Все Почти вроде бы все, но Нужно, наверное, поставить вентилятор Да, ребят, а то, блин, капец У сотрудников есть вентилятор, а у начальника Не будет вентилятора, это как-то не совсем Правильно, ну и также натыкать Постеров 
на стену. Давай вот сюда. Давай вот сюда. Я бы еще Марио, наверное, воткнул сюда. И, в принципе, я сейчас, ребята, это, наверное, и сделаю. Так, давай-ка, Марио. Как-нибудь ты влезешь. О, кстати, смотрите. Неплохо влезает сюда. Ну и тогда, соответственно, дядю Стива мы тыкаем, ребят, здесь. И последнее, вернее, одно из последних, что нам нужно, это добавить какой-нибудь коврик. Это не очень. Ну, что-то типа в таком духе. Ну-ка, а вот так вот. О, кстати, зеленый. Очень даже хорошо, красиво. Блин, ну не знаю, ребят, как вам, а мне кажется, что довольно-таки уютно это все получилось. Кстати говоря, по поводу урн. Только что вспомнил, урны же, по-моему, есть на кухне. Мы можем в теории их добавить. Так, черная где тут? Она, Я помню, что она здесь стояла. Или она в туалете находится? Черная урна, вот она. Да, давайте поставим урну вот сюда одну. А, и как-нибудь, наверное, здесь бы что-то поставить. Ну, типа вот так вот рядом. И рядом вот здесь. Ну, я думаю, что нормально. Все, в принципе, можем с вами подводить тогда коммуникации. Давайте электричество. Электричество, ребят, здесь нужно прям капец как много подводить. Так, что-то мешает э, пройти к этому предмету. А, что-то мешает. Сейчас разберемся, что-то мешает. Так, розетку на пол давайте устанавливаем. Вот видите, если что, можно за 600 баксов это сделать. А, судя по всему, дорогая работа. Так, давай вот сюда. И радиус у нее очень маленький по сравнению с той, которая на а, стену крепится. Давай вот сюда. В принципе, нормально. Я думаю, что под столами встраивать эту розетку очень даже хорошая затея. То есть не будет мешать сотрудникам, в принципе, никак. Нужно еще вот с этим креслом разобраться, что-то оно, ребят, мне не нравится. А оставлять все так, как и есть сейчас, я не особо, если честно, хочу. Так, давай вот сюда. А, у нас тут уже... А, у нас нормально все, серьезно? Единственное, что вот здесь, прикиньте, не дотягивается немного. Как так, казалось бы? А ну-ка. Все? Все, теперь все, да. Единственное, что так, подожди-ка, переключаемся на отопление... Потому что, ребят, нужно обязательно отапливать все помещения, которые вы собираетесь сдавать. Без этого нельзя запустить день открытых дверей. А то замерзнут, ё-моё. Хоть у нас, конечно, здесь и офис экологически чистый, но отопление здесь, ребят, все таки нужно. Так, а... о, отлично, прям вот здесь все стало. Теперь, что нам еще нужно? А нам, по сути, наверное, больше ничего не нужно. Вода, точно, ребят, нужно еще воду подвести. И, скорее всего, я думаю, мы сюда купим еще дополнительные фишечки, типа э, камер наблюдения и еще чего-нибудь. Так, э, давай, выход и ремонт. Тебе, наверное, надо было просто выход нажать. Но давайте разберемся сначала с креслом. Вот что тебе, скажи, дружище, не нравится? Ну вот ставлю вот так. Мне кажется, мусорное ведро мешает, да? А если я вот здесь поставлю? Нормально? Нет, не нормально. А, скорее всего, ребят, проблема в том, что вот это кресло мешает, да? Ну да, оно мешает. Значит, короче, его нужно как-то, наверное, двигать. А как двигать, если честно, ума не приложу? А если... А, а все равно никак это не получается. Ладно, ребят, пофигу, давайте... Сейчас тогда я чуть позже просто сам переделаю это. Мы с вами сейчас займемся установкой дополнительных коммуникаций. Так, где там? Желаю... Нет, а нам не надо... Интернет Интернет в любом случае здесь нужен а то нифига себе, компания разрабатывает игры И у них нету интернета, прикиньте, как это звучит странно Так, там какой-то предметик А ну-ка, что мы с вами подобрали? Средний штамп Нифига себе, не видел еще такой Так, все, интернет есть а, Давайте диспетчеры роботов уборщиков Сами обязательно поставим Я только пока не знаю, куда это можно в теории тыкнуть Но сейчас придумаем Потом э, камеры слежения, да, обязательно, ребят, все-таки. Хоть Манхэттен вроде бы кажется такой райончик цивильный, но вы сами помните, какие мы офисы видели. Со всякими там пулевыми отверстиями, э, со всякими моментами там, где вандалы рисовали, стены обрисовывали, разбивали. Вот капец, вроде бы, знаете, покупаешь там офис, условно говоря, в каком-нибудь таком крутом небоскребе, либо технологичном вот таком вот офисе. И по итогу, блин, здесь вообще трэш какой-то происходит. Да уж, камеры, так что, ребят, обязательно нужны. Квартиры не соответствуют требованиям. А что там не соответствует, сейчас разберемся. Давайте настроим диспетчеров. А куда мы тебя поставим, дружище? Где ты у меня будешь ходить? А давай, типа, как-нибудь вот так. По идее, он не будет загораживать проход. Соответственно, никому не будет мешать. 
Так, камера наблюдения, ребят, обязательно ставим. Давай одну вот сюда. Короче, скорее всего, из-за этого нельзя э, от, день открытых дверей устроить. Сейчас переделаем, ничего страшного. Так, камеру вот сюда. Там, наверное, на стеклах не устанавливается, да? А ну-ка. Ну, выберись. Ну да, не устанавливается. Так, хорошо, еще одну здесь. Ну и обязательно, ребят, в кабинете начальника. Покрытие должно быть минимум 75%. Так, а в кабинете начальника... О, кстати, смотрите, прям идеально. Как раз будет весь кабинет просматриваться. Все, 89% есть. Понятное дело, ребят, в туалет мы с вами не ставим камеру. А, а, электричество здесь нужно. Окей, давай. Раз уж пока дядя Стив тут, давайте подключит электричество. Что-то я уже забыл, ребят, что ставил вот эту вот лампу. Кстати, возможно, как раз таки из-за нее тоже нельзя сдать. Ну-ка, давайте нажмем выход. Посмотрим, можно ли устроить день открытых дверей. Нет, нельзя, нужно обязательно решить вопрос вот с этим вот креслом. Короче, ребят, переставил столы вот таким вот образом. Вроде бы пространство плюс-минус такое же осталось, но, как видите, восклицательных знаков нету. Значит, мы с вами можем начинать день открытых дверей. Так, давайте поставим 10 дней и газету. Все, начать мероприятие. Потому что, ребят, я не уверен, что мы с вами а, сразу же сможем найти того, кого надо. Кстати, во, смотрите-ка, сотрудников 10. Геймер, руководитель компании Sky Reaching Blueprints Estate. Неплохо. А, стол архитектора. А, значит, нет, идите-ка, до свидания. Так, а вы? The Examination Club. Ну, я не думаю, что это какая-то компания по разработке игр. Неприемлемо, обязательно частного детектива. Ну вот, ребят, о чем я вам, собственно-то, и говорил. Так, ты кто у нас? А, Frozen Beavers Studios. Вот. Смотрите, удовлетворительно. Сотрудников 8 в компании. Так, ты кто? А ну. Неудовлетворительно. А что не так? А что вам не нравится? Ну, кстати говоря, ребят, вот, собственно, у нас есть два кандидата. Так, где вы там? Так, опа, вау, говорит. Ну, блин, удовлетворительно, это очень плохо, потому что это, ребят, значит то, что мы не сдадим за дорого. А мне нужно сдать за дорого. Так, ну смотрите, у нас с вами как минимум уже есть люди, которые готовы взять этот офис. Вот есть даже 11 сотрудников. Но опять же, нужно смотреть по оценке. Пока что самое лучшее, это хорошо. Хорошо. Здесь удовлетворительно. Ковер нравится? Скажи, что нравится. Ну, плюс-минус. В общем, вот, смотрите, ребят, два варианта есть. Кто-то сейчас, наверное, уйдет. Вот это уже, наверное, сейчас пойдет на выход. Так, ну-ка, скажи. Хорошо. А, я просто хочу, ребят, исключительно добиться. Но, походу, так не получится, да? Так, у этой тоже хорошо. Этот уходит. Это сейчас будет что-то оценивать. Постер. Ну, смотри, постер же как раз на игровую тематику. Хорошо. Короче, блин, ребят, ну не знаю, давайте попробуем поговорить вот с этой мадам. А, кстати, подождите, проверка аренды. Точно, ребят, я же данные забыл запросить. Это уже уходит, да? Ну, пускай уходит, хрен бы с ней. Так, а ну-ка, а, нет судимостей. А, плохо, плохо. Ты, мужик, что у О! У него было исключительно. Кстати, вот у нее исключительно. Просто там видели, м -м, было плохо. Ну ладно, короче, бартер, по хрену. 360 дней. Я, кстати, ребят, замечал, что ну вот даже если у него история аренды плохая, ну прям каких-то особых проблем не доставляет. Поэтому договориться. 27 тысяч изначально, но понятное дело, что мы за столько с вами не сдадим. Тысяч бы за 12. О, кстати, уже 12 есть. Давай еще чуть-чуть подвинусь. 14. Ну, короче, будет окончательная цена где-то 15 с копейками. 15 350. В принципе, мне это устроит, смотрите, выгода 14 тысяч. Хорошо. Конечно, мы в ноль будем выходить долго. Но, ребят, все прекрасно. Правильно ж? Сделайте одну из своих квартир. Да, вот все, сдайте. Отлично. А разблокированы новые предметы. М -м, велотренажер. Ну, ты нифига себе, вот это да. А, пройдите несколько целевых карт и всегда держите туз в рукаве. Выполните целевые карты. Что это значит? Вот, смотрите, кстати, ребят, вот так вот выглядит, если что, офис сотрудников. О, курит в туалете. О, блин, зараза такие, ладно. А что мне нужно делать-то? Скажите-ка, в правой верхней части пользовательского интерфейса рядом с телефоном должен быть значок с двумя картами. Куда вам нужно зайти, чтобы увидеть свои карты? Выполните 5 из них. А, так это эта хрень. 
А, так это изи. Ладно, займемся этим уже в следующей серии, заодно повыполняем элитные заказики. Ну а пока что на этом все. Пишите ваши комментарии, ну а ссылка на плейлист со всеми сериями по игре Z Nance будет находиться в описании под роликом. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видосики. Ну а с вами был Дамрель, всем гудбайте, ребятушки, и до новых встреч.